ঠাকুর আমার সাথে আছে আমাদের বিশেষ অতিথি সেরা রাধুনী আইরিশ হাতিয়ার হ্যালো হ্যালো আপু কেমন আছেন আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো তুমি তো সেরা রাধুনী তুমি নিশ্চয়ই সেরা কিছু নিয়ে এসেছো হ্যাঁ চেষ্টা করেছি সেরা কিছু নিয়ে আসার জন্য একটু डिफरेंट কিছু তো আজকে আমি একটা সেভরি আইটেম করব একটা স্ন্যাকস আইটেম করব চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল ওয়াও নামটা অনেক সুন্দর নিশ্চয়ই রেসিপিটা খুব ভালো হবে আমরা তাহলে উপকার দেখাই অবশ্যই দর্শক তাহলে দেখে নিন চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল বানাতে যা যা লাগছে চিকেন কিউব পটেটো শেল জুলিয়ান কাট ক্যাপসিকাম সিজনিং পাউডার টেমারিন সস কোরিয়েন্ডার চাটনি এবং সয়াবিন তেল দর্শক নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন কি কি উপকরণ লাগছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি মূল রান্নায় আইডিস তাহলে আমরা শুরু করে দিই রান্না দেখতে খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু আপু এখানে আমার খুবই বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে এখানে হচ্ছে আমি বোনলেস চিকেনটা নিয়েছি তো কেউ যদি চায় যদি একটু জুসিনেসটার জন্য সেখানে সে চিকেন থাই মিটটাও ইউজ করতে পারে এবং এখানে হচ্ছে আমি পটেটো শেল কেটেছি এবং এই শেলগুলোকে আমি কাটার পরে কর্নফ্লাওয়ারের পানিতে কিছুক্ষণ ভিজে রেখেছি ভিজে একটা শেল একটা শেপ হয়েছে আচ্ছা কর্নফ্লাওয়ার পানিতে ভিজানোতে কি হয়েছে এটা একটা শক্ত একটা টেক্সচার এসেছে কারণ আমি এটা একটা শেল বানিয়েছি কতক্ষণ ভিজেছ এটা হচ্ছে দশ থেকে পনেরো মিনিট ভিজে রেখেছি কারণ পটেটো কাটার পরে একটা শেপে চলে আসে খুব হার্ড হয়ে যায় তো যেহেতু এটা আমি একটা শেল বানাবো সেই জন্য আমি একটা টুথপিক ইউজ করেছি টুথপিকটা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর সেটা ইউজ করেছি এখানে কোনো সিজনিং পাউডার যাবে না ঠিক আছে তো আমি এখন চিকেনটা মেরিনেশন করে ফেলি এখানে আমার সিজনিং পাউডারটা আছে এখানে আছে গরম মশলা আছে বিভিন্ন রকমের স্পাইসেস আছে লবণ আছে এবং এখানে কোনো আমি আজিনো মটো ইউজ করিনি কারণ এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ হবে ঠিক আছে তো এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি এগুলো খুবই বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টস বাসায় তো সবারই চিকেন থাকে এবং মশলাও থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু হয়ে যেন রান্না করলে না এই বুকের মাংস যেটা তুমি বলছো জি এই মাংসটা না কেউ খেতে চায় না এখানে হচ্ছে চিকেন ব্রেস্ট পিসটা যদি কেউ পছন্দ না করে সেক্ষেত্রে সে হচ্ছে চিকেন থাইমিট যেটা আছে সেটা বোনলেস করে ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে তো আমি মেরিনেশন করবো সেফ দশ মিনিট কারণ এখানে একদম শুধু ব্রেস্টের পিস যেটা আছে র মিট আছে তো বেশিক্ষণ মেরিনেশনে আমার প্রয়োজন নেই তো এই ফাঁকে মেরিনেশনটা হতে থাক আমি হচ্ছে একটু ডিপ ফ্রাই যেতে করবো অয়েলটা একটু গরম করে নিচ্ছি কেউ যদি চায় এটা শ্যালো ফ্রাইও করতে পারে আবার যদি একটু চায় যে একটু কুইক করতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হতে ডিপ ফ্রাই করবে ঠিক আছে কিন্তু শ্যালো ফ্রাই ক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগে কেউ যদি চায় যে না আমার রেসিপিটা খুব কুইক করতে হবে সেক্ষেত্রে সে ডিপ ফ্রাইটাই ঠিক আছে পটেটোস কাটার সাথে সাথে কিন্তু একটা টেক্সচারে চলে আসে যেহেতু সেটা হার্ড হয়ে যাবে এই জন্য হচ্ছে আমি দর্শকরা তাহলে একটা টিপস জেনে নিয়েছেন অলরেডি যে আমরা কর্নফ্লাওয়ার পানিতে যদি ভিজে রাখে এবং একটা শেপ দিতে চাই সেটা কিন্তু দেওয়া সম্ভব এবং হচ্ছে পুরোটা যাতে এইরকম পরিমাণে হয় কারণ যদি আমি পাতলা করি সেক্ষেত্রে আলুটা ভেঙে যাবে শেপটা দিতে আমার কষ্ট একটু ঠিক করে কাটতে হবে একটু ঠিক মানে হচ্ছে ওয়ান এম এম এরও একটু কম ঠিক আছে কারণ পাতলা করে কাটলেই আমার পটেটোটা ভেঙে যাবে আর দেখেন আমি যে ভিজে রেখেছিলাম শেপটা কিন্তু এখনও চেঞ্জ হয়নি টুথপিকটা ইউজ করছি কারণ আমি চাচ্ছি যে জিনিসটা যাতে চিকেনটা যাতে এটার মধ্যে স্টিফ থাকে ওকে খুবই কুইক ইনগ্রিডিয়েন্টস বাসায় যে কোনো সময় যে কেউ করতে পারে এবং আমার এই মিলটার ভিতরে আমার কার্বোহাইড্রেটও আছে পটেটোজে পর্যাপ্ত কার্বোহাইড্রেট থাকে প্রোটিনস আছে এবং আমি যেহেতু গার্নিশ যখন ইউজ করব সেখানে আমি কিছু ক্যাপসিকামস ইউজ করব। তো একটা মিলের ভিতরেই আপনি সব কিছুই ব্যালেন্সড একটা ডায়েট এবং অনেক কালারফুল একটা অনেক কালার হবে হবে আমি জানি যে তোমার এই খাবারটার সাথে একটা খুব ভালো মেমোরিজ জড়িত আছে যদি তুমি সেটা বলতে মেমোরিজ বলতে হচ্ছে আমি যেহেতু একটা রিয়ালিটি শো থেকে এসেছি আমাদের রিয়ালিটি শোটা তিনটা ভাগে হয়েছিল লাস্টের ফিনালেটা তো একটা পার্ট ছিল হচ্ছে আমাদের যেখানে হচ্ছে একটা রিসোর্ট একটা হোটেলে আমাদেরকে সার্ভ করতে হয়েছিল তো সেখানে হচ্ছে আমি এই খাবারটা বানিয়েছিলাম তো সেই টাস্কে হচ্ছে আমি হাইয়েস্ট স্কোরার হই এবং সেটার পরেই আমি উইনার হয়ে যাই এই ফুডটার সাথে আমার একটা অনেক ভালো একটা মেমোরি আছে বুঝতে পারছি
এটা ডিপ ফ্রাই হতে থাক আমি প্লেটিংটা একটু সাজিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে এটা তো আমরা আগে বানিয়ে রেখেও কিন্তু ইফতার আগে ভাজতে পারি হ্যাঁ ইফতার এর আগে ভাজতে পারি কেউ যদি চায় যে চিকেনটা যদি সে আগে থেকে মেরিনেশন করে বক্স করে রাখতে পারে সেটাও সে করতে পারে এখানে আমি যেহেতু বলেছিলাম আমার ফুডটার ভিতর সব রকমের প্রোটিনস থাকবে একটা প্রপার মিল হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছিলাম ভেজিটেবলস থাকবে তো আমি অ্যাজ আ ভেজিটেবল হিসেবে এখানে ক্যাপসিকামটা নিয়েছি ক্যাপসিকামটা তো আমি র খেতে পারি এটা আমার স্যালাদে ইউজ একদম তো আমি সেখানে ক্যাপসিকামের বদলে আমি এখানে চাইলে শশা কিংবা টমেটোস ইউজ করতে পারি কিংবা লেটুস পাতা যেটা আছে আইসবাগ যেটা আছে সেটা অনেক টেস্টি হয়ে থাকে সেটা ইউজ করতে পারি তপটা হয়ে গেছে আমি এখন চুলাটা অফ করে দিচ্ছি ঠিক আছে এবং আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি নামানোর সময় একটু সাবধানতা দেখতে হবে কারণ যেহেতু এটা গরম তেল ডেফিনেটলি তো সাবধান ভাবে নামাতে হবে তারপর এখানে আমি সার্ভ করছি হচ্ছে ট্যামারিন সস দিয়ে আর হচ্ছে কোরিয়ান্ডার চাটনি দিয়ে আর লাস্টে হচ্ছে একটু সিজনিং পাউডারটা আমি স্প্রেড করে দিয়ে ঠিক আছে তারপর তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক দেখলেন কত ঝটপট তৈরি হয়ে গেল চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল দেখে নিয়ে প্রস্তুত প্রণালী আরেকবার প্রথমে চিকেন ম্যারিনেশনের জন্য একটি পাত্রে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিন সিজনিং পাউডার এবার পটেটো শেলের ভিতরে ম্যারিনেটেড চিকেন টুথপিক দিয়ে গেঁথে নিন সবগুলো তৈরি হয়ে গেলে চুলায় গরম প্যানে তেল দিয়ে তৈরি করে রাখা পটেটো শেলগুলো দিয়ে দিন অন্যদিকে প্লেটিংয়ের জন্য জুলিয়ান কাট ক্যাপসিকাম প্লেটে সাজিয়ে নিন ট্যামারিন সস ও কোরিয়ান্ডার চাটনি দিয়ে ক্যাপসিকামের উপরে পটেটো শেলগুলো দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন বাটারফ্লাই ইন পটেটো শেল দর্শক নিশ্চয় দেখে নিয়েছেন প্রস্তুত প্রণালী বাসে অবশ্যই তৈরি করে ফেলবেন আইরিস জি আজকে আমরা দুটো ঝাল রেসিপি করেছি এবং সাথে কিন্তু আছে আমাদের রবজ শরবত রবজ শরবত তোমার জন্য আমরা ইফতার আজকে আমরা খাবো অবশ্যই অনেক সুন্দর লাগছে খেতেও মনে অনেক ভালো হবে আর তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা রেসিপির জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমাকে এত সুন্দর একটা শরবত দেওয়ার জন্য আর এইচ বাংলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে আবার এই কিচেনে ইনভাইট করার জন্য ভালো থেকো আয়িস